sabe fazer um bolo. Tu sabe fazer aquele pão de casa. Sabe fazer aquela sobremesa deliciosa. Vem comigo que eu vou te mostrar uma das profissões que está crescendo cada vez mais. Antes de eu te mostrar quais as vantagens de ser confeiteiro, qual é a remuneração, clica aqui, inscreva-se, deixa seu like e comenta aqui se tu é confeiteiro, se teu salário, não precisa falar teu salário, só disse mais ou menos é isso que, que o mercado de trabalho exige da pessoa e que é, essa remuneração, se tu acha que tá uma remuneração um pouquinho abaixa ou que podia melhorar um pouquinho mais, a gente sempre quer que melhore um pouco mais, né? Mas comenta aqui o que, que tu acha dessa profissão se, e se tu gosta, muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Jennifer Pontel, aqui no canal, como vocês veem, tem empreendedores de sucesso, tem os teaser, tem outra playlist, segue a Jenny. E agora, como eu estou trazendo aqui no canal profissões que estão escassas, profissões que às vezes tu não tem noção que naquela empresa eles estão precisando muito de profissionais daquela área, ou tu que é empreendedor e quer abrir o teu estabelecimento, quer abrir o teu delivery, vem comigo que eu vou te mostrar uma das profissões que o campo de atuação no mercado tá pedindo muito. Confeiteiro. Tu sabia que os confeiteiros, a maioria deles são mulheres? 73% das mulheres estão inseridas no mercado de trabalho em confeitarias e 27% são homens. Essa estatística é pelo site vagas.com. O confeiteiro, a graduação do confeiteiro, tecnologia gastronômica. Se tu já tem habilidade e o dom, junto os dois, que fica muito mais fácil de tu inserir no mercado de trabalho. De remuneração varia entre 1.200 e quem é muito experiente, já é bem habilidoso ou já trabalhou nesse ramo, é acima de 1.900. Tanto se tu vai trabalhar numa padaria ou tu vai ter o teu delivery dentro de casa, né? O que que quase sempre o pessoal pede são doces, são pães, pães caseiros e como está abrindo muito o campo de pães sem glúten, sem lactose, então quanto mais tu te qualificar, mais tu saber o que que teu cliente está precisando, mais tu abre o caminho para novas receitas, para novas descobertas e a tua cartilha vai aumentando cada vez mais porque tu não vai fazer só o pão com farinha integral, tu vai fazer o pão sem o glúten e sem a lactose, que tem muitas pessoas que são intolerantes, então isso é um campo maravilhoso para ti que tá é, ou tu tá trabalhando de carteira assinada ou se tu tá pensando em abrir algum negócio que tu tem aptidão para fazer os teus bolos, os teus pães. Essa profissão de confeiteiro, então como eu falei para vocês, ela é muito ampla, é cada vez mais requisitado, porque quem não gosta de comer um bolo bem feito, um pão bem gostoso, enfim né, a gente sempre gosta de comer bem, eu trabalho o dia inteiro. E eu sei fazer um bolo, eu sei fazer um salgadinho. Calma, esse é outro vídeo que eu vou te passar de renda extra que tu consegue faturar mais de mil reais em 10 dias, tá? Mas isso é pra outro vídeo. E comenta aqui a profissão que tu tá com um pouquinho de dúvida. Se tu segue nela, se tu muda, se tu tem essa habilidade. E com tantas delícias aparecendo aqui no vídeo, me deu até aquela fome. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.